आज सब लोग जो क्लास ग्यारहवा का जो हमारा भक्ति का क्लास है जिसमें कार्य ऊर्जा शक्ति जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है उसमें आज हम लोग जो इस टॉपिक इस चैप्टर का जो लास्ट जो टॉपिक है जैसे संघर्ष या टक्कर इसको कह सकते हो संघर्ष कहो या टक्कर कह दो और इंग्लिश में इसको कोलिजन इंग्लिश में इसका क्या नाम देगा कोलिजन कोलिजन ये तुम्हारा हो गया टक्कर या कोलिजन संघात संघात भी इसको कहा जाता है संघर्ष संघात टक्कर जो भी इस टॉपिक को कह सकते हो जब दो वस्तु एक दूसरे से टकराती है तो दोनों वस्तु एक दूसरे पर बल लगाता है लेकिन अगर बाहरी बल उसमें कोई कार्य नहीं कर रहा हो दोनों ने उस वस्तु के निकाय पर तो उसका जो संवेद होगा संवेद संरचना का सिद्धांत कहता है कि दोनों का संवेद क्या रहेगा निकाय का एक वस्तु का संवेद बदलेगा दूसरा का ही बदलेगा लेकिन तो पूरे निकाय का संवेद स्थिर रहेगा हमेशा नियत रहेगा इसको संवेद संरचना सिद्धांत तो किसी भी प्रकार के टक्कर में टक्कर के पहले और टक्कर के बाद का जो संवेद होता है वह हमेशा संरक्षित रहता है तो इसको लिख देते हैं टक्कर को दो वस्तुओं के दो वस्तुओं के एक दूसरे से टकराने की घटना टकराने की घटना संघर्ष कहलाती है संघर्ष कहलाती है ये संघर्ष कहलाएगा संघर्ष जैसे कि है अगर तुमको दो भाग में इसको बांट सकते हैं एक जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे पहले में एक बीमा में संघर्ष या सम्मुख टक्कर सम्मुख टक्कर हेड ऑन पर एक बीमा का संघर्ष भी कह सकते हैं हेड ऑन कॉलिजन हेड ऑन कॉलिजन जब दो वस्तु इस तरह से चले जैसे इस प्रकार से हो तुम्हारा कि जब एक वस्तु है तुमको इसका केंद्र है यहां पर और दूसरा वस्तु का भी जो तुमको होगा केंद्र दोनों मिलाने वाली जो सरल रेखा है ये दोनों को मिलाने वाली सरल रेखा होगी और गति का जो दिशा होगा जैसे इधर चल रहा है ये यू वन से और इधर चल रहा है ये भी मान लेते हैं यू टू से और अगर यू वन बड़ा हो गया यू टू से तो दोनों टकरा जाएगा जिससे तुम्हारा सब तो ये जो टक्कर है जब तुमको गति की दिशा और दोनों के केंद्र को जो जिसको द्रव्यमान केंद्र ही कहते हैं दोनों के द्रव्यमान केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होगी दोनों अगर एक ही हो तो वैसा टक्कर समूह टक्कर का लिखते समूह टक्कर या हेड ऑन फॉर इंजन का परिभाषा लिख देते हैं जब दोनों वस्तुओं की दोनों वस्तुओं की गति की दिशा तथा उनके द्रव्यमान केंद्रों हम उनके द्रव्यमान केंद्रों को मिलाने वाली रेखा मिलाने वाली रेखा समान हो मिलाने रेखा समान हो एक ही हो एक ही हो तो ऐसा टक्कर सम्मुख या एक बीमीय टक्कर कहलाता है एक बीमीय टक्कर कहलाता है एक बीमा में टक्कर ये कहलाएगा जब क्या होगा दोनों का जो तुमको गति का दिशा और दोनों का जो तुम्हारा क्या हो गया दोनों की गति की दिशा और दोनों का जो द्रव्यमान केंद्र को मिलाने वाली रेखा दोनों अगर एक तो ऐसा टक्कर क्या कहलाएगा सम्मुख या प्रत्याह टक्कर सम्मुख टक्कर कहलाएगा और सम्मुख टक्कर को एक बीमीय टक्कर भी कहते हैं सम्मुख टक्कर या इसको एक बीमीय टक्कर भी कह सकते हैं वन डायमेंशन एक बीमीय टक्कर तो ये तुम्हारा हो गया कि अगर जब तुमको इसमें और इसी प्रकार से तुमको जो चैप्टर के अंतिम भाग फिर इसको और भी विश्लेषण करेंगे आगे चैप्टर के आगे के भाग में चैप्टर के लास्ट में तुमको जाकर के दो बीमीय टक्कर 
चर्चा है तो उसका भी इसे परिभाषा हम लिख दे रहे हैं बाद में उसको पहले पहले एक बीवी ट्रैक्टर को हम लोग जीत आएंगे फिर उसके बाद दो बीवी ट्रैक्टर आएंगे समूह ट्रैक्टर को फिर से हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले परिभाषा लिख दिए अब पहले दो बीवी ट्रैक्टर देख लेते हैं दो बीवी ट्रैक्टर दो बीमा का होगा कि जब टकराने का जो रेखा चलने का दिशा और दरमान करने की जो रेखा होगी वह दोनों जब अलग अलग होगी तो वस्तु जो है टकराने का एक ही रेखा में गतिशील नहीं होता बल्कि रेखा उसका दोनों का बदल जाता है दोनों अलग अलग रेखा में जा सकता है तो ऐसा टक्कर एक रेखा तो जैसे कि बोर्ड के तल में है तो बोर्ड के तल में रहेगा या जमीन पर है तो जमीन पर ही रहेगा समतल में रहेगा जिसे उसे दो विमान से हम लोग एक्स वाई एक्स से जीरो कर सकते हैं दूसरा दो बीमी दो बीमा टक्कर टू डायमेंशन जैसे कि एक वस्तु ऐसा है ये फिगर देख लेते हैं एक वस्तु ऐसा है और एक वस्तु मान लेते हैं ये तुमको इस ढंग से है और दूसरा जो वस्तु है कि तुमको इस ढंग से है तो दोनों का दरमान का और चलने का दिशा मान लेते हैं क्षेत्र में रखे हैं कैसे तो देखिए जो टकराएगा तो दोनों का जो द्रव्यमान के अंदर को मिलाने वाली रेखा और गति की दिशा दोनों क्या है अलग अलग है या इधर से चले या इधर से चले टक्कर के बाद ये दोनों का टक्कर के बाद ये रेखा जो है रेखा इसी रेखा में बेग रहेगा ऐसा बात नहीं है रेखा तुमको ये बेग का दिशा बदल दिया जाएगा तो इसको जो परिभाषा हो गया दो वस्तुओं के द्रव्यमान केंद्रों को द्रव्यमान केंद्रों को केंद्रों को मिलाने वाली रेखा मिलाने वाली रेखा तथा उनकी गति की दिशा तथा उनकी गति की दिशा भिन्न हो गति की दिशा भिन्न हो तो ऐसा टक्कर एक तल में गति करता है ऐसा टक्कर के ऐसे टक्कर के फलस्वरूप ऐसे टक्कर के फलस्वरूप वस्तु एक समतल में गति करता है जिसे द्विविंग टक्कर कहते हैं जिसे द्विविंग टक्कर कहते हैं जिसे दो विंग टक्कर कहते हैं मतलब दो बीमा में टक्कर होगा इसी से द्विविंग टक्कर ये तुमको द्विवीय टक्कर कहलाएगा ये तुमको क्या जबकि इसका दोनों का बीमा आज जैसे हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे कौन सी समूह टक्कर को फिर से प्रारंभ करेंगे और उसमें हम लोग कुछ परिभाषा वगैरह देखेंगे सबका टक्कर का प्रकार वगैरह तो जैसे कि है तुमको पहले हम लोग किसी भी टक्कर की घटना में एक चीज जो हमने कहा था टक्कर की घटना में क्या होता है उसका संवेद हमेशा संरक्षित तो संवेद तो संरक्षित रहेगा ही और एक और चीज तुमको जैसे कि है तो पूर्व प्रत्यात संघम जब उसकी ऊर्जा भी संरक्षित रहेगी पूर्व प्रत्यात संघम समूह टक्कर परफेक्टली इलास्टिक हेडन को परफेक्टली इलास्टिक कहते हैं इसको इंग्लिश में पूर्ण प्रत्याश जब वस्तु ओके संघर्ष के पहले या तथा संघर्ष के पहले तथा संघर्ष के बाद तथा संघर्ष के बाद उनकी ऊर्जाएं उनकी गति ऊर्जा उनकी गति ऊर्जा
संरक्षित रहती है तो ऐसा टक्कर तो ऐसा टक्कर पूर्व प्रत्याश टक्कर कहलाता है पूर्व प्रत्याश टक्कर कहलाता है तो पूर्व प्रत्याश टक्कर में क्या होगा इसका जो कि ऊर्जा है गति ऊर्जा वो भी संरक्षित रहेगा जैसे और संगीत तो संरक्षित रहता ही है जैसे पहले है तुमको अगर कोई वस्तु का द्रव्यमान एम वन है एक वस्तु का द्रव्यमान एम वन है और इसका वेग जो है तुमको यू वन है और ये जो तुमको दूसरा वस्तु है ये भी इसी रेखा में समूह टक्कर वाला रेखा सेम रहेगा और इसका भी वस्तु मानते इधर जा रहा है एक ही तरफ रखो यू वन बड़ा है यू टू से टकराएगा ये टक्कर के पहले का होगा ये टक्कर के पहले बिफोर पहले अब टक्कर के बाद क्या होगा ये जो वस्तु है ये तुमको चलेगा भी वन वेग से इसका द्रव्यमान हो गया एम वन और ये तुमको चलेगा भी टू वेग से और इसका द्रव्यमान हो गया एम टू टक्कर के बाद तो टक्कर के पहले और टक्कर के बाद जब इसमें क्या है तुमको दोनों पर जो लगने वाला एक दूसरे पर जो बल लगाएगा या आंतरिक बल होगा वस्तुओं के द्वारा वस्तुओं की निकाय पर निकाय पर लगने वाला बाहरी बल शून्य है अर्थात निकाय की निकाय का समवे निकाय का हो जाएगा निकाय का समवे संरक्षित संरक्षित होगा संवेद संरक्षित होगा संवेद संरक्षित क्या पहला प्राथमिक संवेद है एम वन यू वन प्लस दूसरा का हो गया एम टू दोनों एक ही दिशा में जुट गया अगर दूसरी दिशा में दोनों घट जाएगा ध्यान रखेगा दोनों को एक ही दिशा में तो बराबर इसको बेग को माने एम वन भी वी वन भी टू का बेग हम उन्हें पता है इसको घटा सकते हैं इसको भी पहला सेंटर हो गया दोनों अब जहाँ तक है और पूर्ण प्रत्याश तक करने पूर्ण प्रत्याश तक अगर यह टक्कर पूर्ण प्रत्याश होगा तो इसका जैसे कि है पूर्ण प्रत्याश तक टक्कर है तो पूर्ण प्रत्याश टक्कर में क्या हो जाएगा इसका पूर्ण प्रत्याश टक्कर में इसका ऊर्जा भी संरक्षित रहेगा पूर्ण प्रत्याश टक्कर में इसकी ऊर्जा भी संरक्षित रहेगी तो दूसरा समीकरण निकाल सकते हैं हम लोग एक समीकरण हो गया टक्कर में वस्तु निकाय की गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है संरक्षित रहती है हाफ एम वन यू वन स्क्वायर प्लस हाफ एम टू यू टू स्क्वायर बराबर हाफ एम वन भी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम टू भी टू स्क्वायर तो ये जो तुमको है इसे गति ऊर्जा भी क्या रहेगी संरक्षित रहेगी तो ये तुमको हो गया गति ऊर्जा का संरक्षण जैसे हो जाएगा तुम्हारे लिए तो ये दूसरा समीकरण हो गया और इन दोनों को हल करके हम लोग क्या कर सकते हैं जो एक समीकरण था एम वन यू वन और एम टू यू टू इजकल टू एम वन भी वन प्लस एम टू भी टू एक इसका और एक इसका मदद लेकर के हम लोग एक जो तुम्हारा हो गया एम वन भी वन प्लस एम टू भी टू का एक तुमको उसका जो मदद लेगा एम वन यून जो एम टू यू टू बराबर एम वन भी वन जो एम टू भी टू इसको हल करके या तो और एक इसको हल करके क्या निकाल सकते हैं भी वन भी टू का वैल्यू निकाल सकते हैं और इस प्रकार से पूर्ण प्रदाश तक कर दें एक तथा दो को हल कर हल कर भी वन एवं भी टू प्राप्त कर लिया जाता कर लिया जाता है और इस प्रकार से क्या निकल जाएगा हम लोग ठक्कर के बाद का जो अंतिम बेग है दोनों वस्तु का वो पता चल जाएगा तो ये जो तुम्हारा है प्रोसेस ये तुमको कहते हैं पूर्व प्रत्याश टक्कर 
पूर्ण प्रकाश चक्कर में एक और चीज जैसे कि है तुमको पूर्ण प्रकाश चक्कर में इसका वेग निकल जाएगा एक टक्कर होता है जिसको लोग पूर्ण और प्रत्याश कहते हैं पूर्ण और प्रत्याश का मतलब हो गया कि जब वो टक्कर के बाद जो तुम्हारा होगा उसके बाद एक आज क्वेश्चन देखेंगे फिर उससे और क्लियर होगा थोड़ा इसमें हल करके बताएंगे इसको पहले मिटा दे हैं एक दूसरा तरह का इसमें टक्कर हो गया पूर्ण और प्रत्याश समूह टक्कर लिखे जैसे जब टक्कर के बाद दोनों वस्तु एक दूसरे से चिपक हो जाएगा जब उसके बाद दोनों अलग नहीं होगा इस तरह का जो संघर्ष है उसे हम लोग कहेंगे परफेक्टली इन लास्टिक या पूर्ण और प्रत्याश समूह टक्कर के बाद जब वस्तु का वेग समान हो जाता है अर्थात वे एक दूसरे से चिपक जाते हैं चिपक जाते हैं तो ऐसा संकट पूर्ण और प्रत्याश संघर्ष कहलाता है पुनर्जा संघर्ष कहलाता है जैसे इसमें जो है ऊर्जा संरक्षण में ही निकल संवेद संरक्षण तो इसमें भी लागू होगा संवेद संरक्षण से अगर जैसे कि तुम्हारा चित्र यही था जैसे कि एम वन है ये यूवन वेग से चल रहा है जो भी चित्र बनाए थे चक्कर के पहले ये एम टू है जो कितना वेग चल रहा है यू टू वेग से चल रहा है टक्कर के पहले और टक्कर के बाद दोनों का वेग समान हो गया एम और एम दोनों का वेग क्या हो गया समान हो गया मान लेते ये भी हो गया बराबर हो गया मतलब भीवन बराबर भी टू उसको भी मान लिया टक्कर के बाद टक्कर के बाद तो समय संरक्षण से क्या हो जाएगा एम वन यू वन जो एम टू यू टू बराबर एम वन भी प्लस एम टू भी तो एम वन यू वन जो एम टू यू टू बराबर क्या जाएगा एम वन प्लस एम टू इन टू भी तो भी बराबर क्या एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू बाय एम वन प्लस एम टू ये हो गया तुमको टक्कर के बाद का बेग निकल गया दोनों का बेग समान ही होगा तो संवेद संरक्षण से ही निकल गया इसमें ऊर्जा जो है ऊर्जा का ह्रास होता है इसमें गति ऊर्जा की क्या आती है गति ऊर्जा का ह्रास हो जाता है लिख लेते हैं यही समूह पूर्व और प्रत्याश टक्कर में गति ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है और प्रत्याश टक्कर में औपचास टक्कर में औपचास टक्कर में गति ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है इसको दूर करके लिख दीजिए गति ऊर्जा का ह्रास होता है गति ऊर्जा का ह्रास होता है गति ऊर्जा की का ह्रास होता है ह्रास होता है मैं कमी हो जाएगा ये तुम्हारा है इसका हो गया तुम्हारा कैसे गति ऊर्जा का क्या होगा इसमें कमी हो जाएगा यह तुमको हो गया पूर्ण और प्रत्याश टक्कर इसमें तो तुमको निकाल अब बात है कि टक्कर हमेशा पूर्ण प्रत्याश या पूर्ण और प्रत्याश नहीं होता है बल्कि उसके बीच में भी हो सकता है बहुत तरह का जिसमें कि ना ऊर्जा भी संरक्षित ना हो और दोनों एक समान वेग से भी ना चले इस तरह के टक्कर को समझने के लिए हल करने के लिए हमको एक चीज देखना पड़ता है उसका एक प्रत्याश गुणा भी करते हैं वो पता होना चाहिए तब फिर भी कर सकता है तो प्रत्याश गुणा को परिभाषित कैसे करते हैं वो देख लेते हैं प्रत्याश गुणांक तो 
प्रत्याश गुणांक हो गया तुमको जब वस्तु के टक्कर के बाद अलग होने का दर का अंग और टक्कर के पहले वस्तु का एक दूसरे की ओर आने के जो वेग है उसका जो अनुपात होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे प्रत्याश गुणांक कहेंगे प्रत्याश गुणांक फॉर इफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन रेस्टिट्यूशन एफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन टक्कर के बाद वस्तुओं के अलग होने का एक अलग होने का वेग एवं टक्कर के पहले उनके एक दूसरे की ओर आने के का अनुपात प्रत्यास्थ गुणांक कहलाता है अब इसे ये बराबर हो जाएगा तुम्हारा जैसे ये तुम्हारा है एम वन ये हो गया यू वन ये हो गया एम टू ये हो गया एम टू यू टू टक्कर के पहले टक्कर के पहले ये हो गया तुमको एम वन वाला का वेव हो जाएगा भी वन और एम टू वाला का वेव हो गया भी टू वन टक्कर के बाद ये टक्कर के बाद हो गया इसका जो प्रत्याश गुणांक होता है प्रत्याश गुणांक जो होगा उसको ये बराबर लिखते हैं इसके अलग होने का दर अलग होने का दर मतलब भी टू माइनस भी वन हो गया और इसके एक दूसरा की ओर आने का दर तो यू वन बड़ा होगा यू टू से तभी तक आया होगा इसमें यू वन बड़ा होगा किससे यू टू से यू वन ग्रेटर देन यू टू तभी तक होगा तो आने का जो वेग हो गया बी वन माइनस यू टू यहाँ पर भी टू माइनस एक दूसरे से एक से याद रखा है पहले जिसका नीचे में जिसका वेग होगा उसका ऊपर में वेग नहीं होगा पहले उसका बाद में वेग देखेगा ऊपर में तो ये तुम्हारा होगा टक्कर के पहले का और इसका अनुपात और पूर्व प्रत्याश के लिए होता है पूर्व प्रत्याश के लिए ई बराबर वन ई बराबर वन का मतलब भी टू माइनस भी वन बराबर यू वन माइनस यू टू पूर्ण और प्रत्याश टक्कर के लिए पूर्ण प्रत्याश टक्कर के लिए ई बराबर शून्य हो संरक्षित करने के बजाय हम लोग जो है तुमको मतलब कि क्वेश्चन ऑफ रेस्टिट्यूशन से ही बनाना पसंद है कि इसमें जो लिनियर है तो इसको हल करना क्या होगा आसान है लिनियर जाएगा तुम्हारा इसमें तुमको वी टू माइनस वी वन बटे यू टू माइनस यू वन माइनस यू इसी के आधार पर क्या कर सकते हैं इसको बना सकते हैं इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं तो ये होगा तुम्हारा अब है तुमको अगला है तुमको अब जैसे भी तुमको है एक आध क्वेश्चन को देखते हैं उससे भी और क्लियरिटी आ जाएगा इसमें किया जाएगा जैसे है तुमको एक प्रश्न लिखते हैं इसका 
समान धर्मान की दो वस्तु पूर्व पचास टक्कर के बाद टक्कर के बाद अपने वेद का आदान प्रदान करती है वेद का आदान प्रदान करती है सिद्ध तो इसका मतलब यह हुआ कि ये जो रिजल्ट है इसका सॉल्यूशन देखते हैं इसी से समझाते हैं और जैसे कि पहला एक वस्तु का द्रमान दोनों का द्रमान समान है और पूर्व प्रचार कर रहे हैं द्रमान को एम मान लो और चल रहा है मानते हैं यू एम से इसका द्रमान एम हो गया पहला वस्तु हुआ ये दूसरा वस्तु जो चल रहा है इसका भी वेग है तुमको यू टू मान लो इसी दिशा मान लो जैसे इधर उल्टा मान लो तो समय समय में माइनस लिखा होगा टक्कर के पहले टक्कर के बाद मान लेते हैं टक्कर के बाद जैसे पहला का मान लेते हैं ये जो एन है इसका द्रव्य वेग मानते हैं भी हो गया और इसका द्रव्यमान मान लेते हैं भी टू भी वन हो गया इसका भी टू हो गया तो दोनों का द्रव्यमान इसका निकालना है तो प्रूव करना पड़ेगा हमको कि इसका जो पहला का जो द्रव्यमान हुआ पहला का वेग जो है तुमको टक्कर के बाद इसका वेग हो जाएगा मतलब भी जिसको माने इसको प्रूव करना है टू प्रूव टू प्रूव वन हो जाना चाहिए इसका इंटरचेंज मतलब यू टू के बराबर और भी टू हो जाना चाहिए यू वन के बराबर ये दोनों एक दूसरे को इंटरचेंज करेगा ये दोनों एक दूसरे को इंटरचेंज करेगा अगर तुमको संवेग संरक्षण से संवेग संरक्षण से क्या हो जाएगा एम गुना यू वन इसका एम गुना यू वन पहला क्वेश्चन है जो एम गुना यू बराबर एम गुना बी वन जोड़ एम गुना बी टू या एम कॉमन हो जाएगा यू वन प्लस यू टू बराबर बी वन प्लस बी टू ये पहला हो गया पूर्व प्रत्यास्थ के लिए टक्कर के लिए ई बराबर क्या था वन और ई का मतलब है बी टू माइनस बी वन बटे यू वन माइनस यू टू बराबर वन तो इसको करने U1 माइनस यू टू बराबर क्या निकल जाएगा भी वन प्लस भी टू ये दूसरा समीकरण हो गया अब दोनों को अगर जोड़ दें तो इससे क्या निकल जाएगा दोनों को हल करने पर तो हल करने पर क्या जाएगा ऐड कर देंगे एक बार हल करने पर क्या हो जाएगा इसका भी वन बराबर निकल जाएगा U2 और भी टू बराबर यू वन इसको हल कर लेगा दो समीकरण को जोड़ देगा एक बार एक बार घटा देगा तो मैं हल तो क्या रिजल्ट निकला कि अगर पूर्व पटाथ हुआ परफेक्टली लास्ट पर जाए और समांतर मान के जब दो ये अपने बेट का आदान प्रदान कर लेता है दूसरे शब्द में इसका तुमको एक जैसे कि हम लोग टक्कर में जैसे मानते हैं वो जैसे वस्तु चल रहा है यू वेग से और इसी का एम निर्माण एगो एम निर्माण का वस्तु यहाँ पर रुका हुआ है इससे जब टकरा जाएगा इससे होगा क्या टक्कर के बाद ई चेक इसका वेग जीरो हो जाएगा ईगल जा रहा इसका वेग शून्य हो जाएगा और ईगला यू वेग से चलने लगेगा तो इससे तुमको इस तरह का जैसे कि जो नाभिक रिएक्टर वगैरह भी इसका प्रयोग किया जाता है टक्कर में पूर्ण प्रचार टक्कर में न्यूट्रॉन वगैरह का उसमें भी तुमको ऐसा लागू होता है तो ये तुम्हारा हो गया एक क्वेश्चन जिसमें देखो जाए इसमें हम लोग जाए ऊर्जा भी संरक्षित कर सकते थे हाफ एम वन यून स्क्वायर जो हाफ एम टू यू टू स्क्वायर बराबर हाफ एम वी वन स्क्वायर जो हाफ एम बी टू स्क्वायर उसका प्रयोग नहीं किया कि उसको हल करने में क्या होगा ज्यादा दिक्कत होगा समीकरण को लेकिन उसको भी उसके द्वारा भी हल करके हम लोग बी वन बी टू का वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं तो ये तुम्हारा हो गया अब है जैसे तुमको टक्कर में जैसे क्या दो बीमा में टक्कर होगा दो बीमे में टक्कर इसका परिभाषा तो लिखी दिए थे अब जैसे एक देखते हैं दो बीमा में टक्कर है एक उसका एक क्वेश्चन बना लेते हैं हम लोग क्वेश्चन से इसको क्लियर कर लेते हैं दो बीमा में टक्कर होगा अगर तो उसमें क्वेश्चन से ही देख लेते हैं समूह द्रव्यमान की दो वस्तु दो वस्तु द्विबिंब टक्कर में टक्कर के बाद टक्कर के बाद एक दूसरे के 
एक दूसरे के लंबत लंबत दिशा में गतिशील होती है सिद्ध करें देखो दो विमान का भी नाम आते हैं दो विमान का सब विश्व करते हैं जैसे कि मान लेते एक वस्तु समुद्र मान का ही है एन है इसका द्रमान और इसका बेन यू है और ये कह रहे ये मान लेते इसको रुका हुआ और इसको ई चल रहा है इसको एक्स एक्स मान लो इसको एक्स एक्स और ये तुमको जाहिर है कि इसमें क्या होगा जाके टकराएगा मान लेते इसका बेग जीरो यूट्यूब को जीरो मान लिए अब जब टक्कर के बाद जब जाएगा टक्कर के बाद ये सिद्ध करना है कि ये जो तुमको है ये तुमको इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा ये तुमको भी वन बेग से जाएगा और ये भी टू बेग से तो मान लेते ये बेग कौन मान लिया थीटा वन ये कौन मान लिया एक्स 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 थीटा ये एक्स एक्स तुमको आगे बढ़ाते हैं ये थीटा ये भी टू बेग से जाएगा तो ये दोनों को प्रूव करना टू प्रूव क्या प्रूव करना हमको थीटा वन प्लस थीटा टू बराबर पाए बाई टू मतलब नब्बे डिग्री पाए बटे टू का मतलब नाइन्टी डिग्री हो गया ये प्रूव करना है नाइन्टी डिग्री थीटा वन प्लस जैसे इसको कैसे बनाएंगे पहले तो संवेद संरक्षण करेंगे हम लोग एक्स एक्स के अंतिस एक वाई एक्स के अंतिस और ये तुमको पूर्व पचास टक्कर है पूर्व पचास टक्कर है ये पूर्व पचास टक्कर के रिजल्ट है पूर्व पचास टक्कर के लिए तो पूर्व पचास टक्कर में सिर्फ क्या होगा तुम्हारा तो पहले तो हम लोग लिख देते हैं ऊर्जा संरक्षण कर दो ऊर्जा संरक्षण लिख देते हैं ऊर्जा संरक्षण से हाफ एम यू स्क्वायर प्लस हाफ एम गुना जीरो का स्क्वायर रुका हुआ है बराबर क्या जाएगा हाफ एम वी वन स्क्वायर पहला का देख पाए वी वन प्लस हाफ एम वी टू स्क्वायर हाफ एम कट गया यू स्क्वायर बराबर वी वन स्क्वायर दो वी टू स्क्वायर ये पहला सही हो गया एक्स दिस अक्ष ने दोनों का बेग वाई सन जीरो ही है एम गुना जीरो जो वाई है एम गुना जीरो बराबर क्या होगा एम भी वन साइन थीटा वन और ये हो जाएगा माइनस तो है एम भी टू एम भी टू एम भी टू साइन थीटा ऐसा हो गया या इसको तो जीरो बराबर भी वन साइन थीटा वन माइनस भी टू साइन थीटा टू ये तुमको दूसरा तीसरा हो गया ये तीसरा हो गया दो और तीन को स्क्वायर करके जोड़ देते हैं दो और तीन को बढ़ कर जोड़ने पर दो का स्क्वायर जोड़ तीन का स्क्वायर करते हैं और पहला में उसको जब डाल देंगे ना तो देखो तुम्हारा तो पूरा हो जाएगा समीकरण लिख लिया होगा हम मिटा दे रहे हैं को बढ़कर जो सेकेंड स्क्वायर प्लस थर्ड स्क्वायर तो ये हो जाएगा तुम्हारा सेकेंड का स्क्वायर क्या हो जाएगा तुम्हारा यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा भी वन कॉस थीटा वन प्लस भी टू कॉस थीटा टू का होल स्क्वायर प्लस भी वन साइन थीटा वन माइनस भी टू साइन थीटा टू का होल स्क्वायर जीरो बराबर भी वन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा वन जो भी टू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा टू जो टू भी वन भी टू कॉस थीटा वन इन टू कॉस थीटा टू प्लस भी वन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा वन प्लस भी टू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टू माइनस टू भी वन भी टू साइन थीटा वन इंटू साइन थीटा टू तो यू स्क्वायर बराबर भी वन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा वन जो साइन स्क्वायर थीटा वन क्या हो जाएगा वन जो भी टू स्क्वायर जो टू भी वन भी टू कॉमन हो गया कॉस थीटा वन इंटू कॉस थीटा टू माइनस साइन थीटा वन इंटू साइन थीटा टू 
अब देखो ये तुम्हारा प्रथम इक्वेशन क्या है यू स्क्वायर का वैल्यू होता है वी वन स्क्वायर जो वी टू स्क्वायर जो बराबर का होता है वी वन स्क्वायर जो वी टू स्क्वायर जो टू वी वन वी टू और ये होगा तुमको फर्डला कॉस ए माइनस बी तो फर्डला पा गया कॉस ए प्लस बी बराबर होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन इसको कॉस ए प्लस बी लिखिए और ये दोनों कट के जीरो हो गए तो जीरो बराबर क्या होगा टू वी वन वी टू कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा तो कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू वी वन टू जीरो नहीं होगा बराबर जीरो तो थीटा वन प्लस थीटा टू बराबर कितना होगा नब्बे डिग्री रूप हो गया ये तुम्हारा हो गया जो कि एक बीमा से दो कुछ क्वेश्चन बता दिया और कुछ तुमको जो थ्योरी था संघर्ष जुड़ा हुआ जो कार्य जा सकती का ये तुम्हारा लास्ट टॉपिक था इसी के साथ इस ये जो लास्ट टॉपिक है तुम्हारा ये क्या कंप्लीट हो गया लास्ट तुम्हारा जो था कार्य जा सकती इसमें कंप्लीट हो गया जिस स्टूडेंट को भी किसी भी प्रॉब्लम में दिक्कत हो क्वेश्चन बना होगा एनसीआर टी बुक या शेयर वहाँ किससे भी बनाना चाहोगे फिजिक्स केमिस्ट्री या किसी भी टॉपिक में तुम्हें प्रॉब्लम हो तो एक्चुअली ऐप के माध्यम से संपर्क कर सकते हो इसी के साथ इस लेक्चर को सबमिट कर रहे हैं